ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ వీడియోలని మీ బంధుమిత్రులతో మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే మీకు కలిగేటువంటి అనుమానాలను అడుగుతున్నారు ఇంకా ప్రధానంగా మీ అభిప్రాయాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక ఈరోజున ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుపోయేది చాలా ముఖ్యమైనది ఎంతోమందిని వేధించేటువంటి సమస్య ఇది ఇదే కళ్ళు బయర్లు కమ్మటం వైద్య పరిభాషలో దీన్ని డిజీనెస్ అంటారు ఈ డిజీనెస్ మనలో చాలామందికి కొంతమందికి అదే పనిగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే కొంతమందికి అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అయితే అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది ఒకవేళ ఈ సమస్య మీరు ఎక్కడో బయట ఉన్నారు ఏదో పార్టీలో ఉన్నారు లేకపోతే ఎక్కడో ఆఫీస్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒకవేళ ఇలా కళ్ళు బయలు కమ్ముతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు మీరు చేయగలిగేటువంటి ప్రథమ చికిత్సలు ఏమిటి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఇది తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ డిజీనెస్ అంటే ఈ కళ్ళు బయలు కమ్మటం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి మనకి మామూలుగా ఒక బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం అనేది ఉంటుంది అది ఎక్కడ మన అంతర్ చెవిలో ఉంటుంది ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం ఎందుకు ఉండాలి అంటే మనం త్రీ డైమెన్షనల్గా పడిపోకుండా మనం నిలబెట్టడం కోసం ఉండాలి ఇది ఉండటం వల్ల మనం నడుస్తూ ఉంటాం మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నీ చేస్తాం అయితే ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం పనిచేయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తి కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నంతసేపు మనకి ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకే వ్యోమగాములకి ఆస్ట్రోనాట్స్కి బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం డిస్టర్బ్ అవుతుంది గాల్లో తేలుతూ ఉంటారు సరే ప్రస్తుతం విషయానికి వస్తే ఇలాగా ఈ బ్యాలెన్స్ కోల్పోవటానికి కళ్ళు బయలు కమ్మటానికి కారణాలు ఏమిటి అంటే కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకోవాలి వీటిలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది నిస్త్రాణ ఫెటిగ్ అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా అంటే స్ట్రెస్ కూడా ఒక కారణమే అలాగే అతి ముఖ్యమైన కారణం రక్తహీనత చాలామందికి ఈ రక్తహీనత లోపం అంటే రక్తహీనత ఉన్నప్పుడు కళ్ళు బయలు కమ్ముతూ ఉంటాయి నీమియా ఉన్నప్పుడు అలాగే అతి ముఖ్యమైన కారణం చాలామందికి తట్టని విషయం ఏంటంటే యాంగ్జైటీ ఆందోళన ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు బయలు కమ్ముతాయి అలాగే ఇక చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్నర్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లోపల ఈ ఆభ్యంతర కర్ణంలో ఏదన్నా ఒక సమస్య ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు ఈ కళ్ళు తిరుగుతాయి అందుకే చాలామందికి జలుబు చేసినప్పుడు ఇలాగా కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి కళ్ళు బయలు కమ్ముతూ ఉంటాయి ఇంకా ఇలాంటి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా కళ్ళు తిరుగుతాయి అయితే ఇక్కడ మరొక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి ఇది కొంతమందికి దీర్ఘకాలం పాటు బాధిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో కాబట్టి ఇలాగ వృద్ధాప్యంలో కొంతమందికి ఇది ఎల్లవేళలా బాధిస్తూ ఉంటుంది అయితే కొన్ని అంశాల వల్ల వృద్ధాప్యంలో వీళ్ళకి సమస్య ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి అంశాలు ఏమిటంటే ఒకటి మధుమేహం డయాబెటీస్ అలాగే రెండోది అతి ముఖ్యమైన కారణం గుండె జబ్బులు గుండె జబ్బులలో కొంతమందికి ఇలా కళ్ళు బయలు కమ్ముతూ ఉంటాయి సింకోపియల్ అటాక్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇక అధిక రక్తపోటు సరే సరే ఇంకా అతి ముఖ్యమైన కారణం వృద్ధాప్యంలో ఇలా కళ్ళు బయలు కమ్మటానికి ఈ రక్తనాళాలు ఉంటాయి కదా అవి గట్టి పట్టడం హార్డనింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ దీన్ని ఆర్టీరియోస్ క్లీరోసిస్ అంటారు అంటే ధమనంల గోడలు గట్టి పట్టడం కాబట్టి ఇలాంటి అన్ని సందర్భాలలోనూ కళ్ళు తిరుగుతాయి సరే మరి ఇలాగా మీకు కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని చక్కటి సూచనలు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రథమ చికిత్సలు ఉన్నాయి కొన్ని వ్యాయామాలు ఉన్నాయి వరుసగా వీటిని తెలుసుకుందాం ముందుగా మీకు చెప్పాల్సినటువంటి సూచన ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు ఉన్న పడాన మీరు బల్ల పరుపుగా పడుకోవాలి జస్ట్ లై డౌన్ మామూలుగా ఈ కళ్ళు బయలు కమ్మటం అనేది పెద్ద ప్రమాదకరంగా లేనప్పుడు అల్పస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే బల్ల పరుపుగా పడుకోవటం పడుకొని కాస్త హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది దానంతటికి అదే ఈ కళ్ళు బయలు కమ్మటం తల తిరగటం అన్న సమస్య దానంతటికి అదే తగ్గుతుంది ఇలాగా మామూలుగా మీరు పడుకున్న జస్ట్ ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు అంతసేపు ఉంటే చాలు మహా అయితే ఐదు నిమిషాలు కళ్ళు బయలు కమ్మటం అనే సమస్య తగ్గుతుంది అయితే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కళ్ళు బయలు ఎందుకు కమ్ముతాయి అంటే మెదడుకి రక్తం తగ్గటం వల్ల కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ముఖ్యమైన కీలకమైన విషయం ఏంటంటే మెదడుకి తిరిగి రక్త ప్రసరణ పెంచాలి ఎలా పెంచుతారు అంటే మన కాళ్ళల్లో పిక్కలలో బోల్డ్ అంత రక్తం ఉంటుంది కాబట్టి మనం
ఉన్నట్టుండి ఆ పైపుని మీరు పైకి ఎత్తండి మామూలుగా మీకు గార్డెనింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు కొద్దిసేపు నీళ్ళు రావు తర్వాత వస్తాయి తర్వాత ఎందుకు వస్తాయి అంటే ప్రెషర్ రీకులేట్ అవ్వటం వల్ల కానీ ముందు రావు కదా అలాగే మన మెదడుకి కూడా రక్త ప్రసరణ తగ్గినప్పుడు కళ్ళు బయలు కమ్ముతాయి కానీ మనం ఏం చేయాలి బల్లపరుపుగా పడుకోవాలి పడుకున్న తర్వాత ఇంకా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే కాళ్ళని పైకి ఎత్తాలి అప్పుడు ఆ పిక్కల్లో ఉండేటటువంటి ఆ మొత్తం రక్తం అంతా కూడా గుం మన గుండెకి అక్కడి నుంచి మెదడుకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఎవరన్నా మీకు అక్కడ కాళ్ళని ఎత్తుగా పెట్టే పరిస్థితి లేకపోతే ఎవరన్నా మీ కాళ్ళని ఎత్తి ఉంచినా సరిపోతుంది లేకపోతే గోడకి ఈ కాళ్ళని ఆనిచ్చి మీరు పడుకున్నా సరిపోతుంది అప్పుడు మెదడుకి రక్త ప్రశ్న పెరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్లో ఉన్నారనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నాయి అంటే పొద్దున్న నుంచి ఏం తినకుండా ఫంక్షన్ గబగబ అటెండ్ అయ్యారు కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నాయి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదన్నా ఒక సోఫా చూసుకోండి సోఫా చూసుకొని కొంచెం మీరు ఏమి అనుకోకుండా అంటే ఇలా పడుకున్నాడు ఏంటా అని మిగతా వాళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటారని మీకు ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు ఎలాంటి ఫీలింగ్లు పెట్టుకోకుండా సోఫాలో బలపరపుగా పడుకోండి ఒకవేళ అలాంటి సోఫాలు లేవనుకోండి కుర్చీలో ఉన్నాయి అనుకుందాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆడిటోరియం లాంటివి ఉంటాయి లేకపోతే ఏ మ్యారేజ్ హాల్లో ఉంటుంది కుర్చీలు ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక కుర్చీలో కూర్చోండి ఎదురుగా ఉండేటటువంటి మరొక ఖాళీ కుర్చీలో ఖాళీ పెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ మీరు మీ సేమ్ హైట్లో పెట్టుకో పెట్టకూడదు కాళ్ళని కాస్త ఎత్తులో పెట్టాలి ఎలా పెడతారు రెండో కుర్చీలో మామూలుగా మీరు చేతులు ఆనించుకునేటటువంటి ఈ ఆమ్ రెస్ట్లు ఉంటాయి కదా వాటిపైన పెట్టచ్చు లేకపోతే వీప్ ఆనించుకునేటటువంటి మీకు రెస్ట్ ఉంటుంది కదా దానిపైన పెట్టచ్చు బాగా ఎత్తుగా అప్పుడు ఆ కాళ్ళలో ఉండేటువంటి రక్తం మొత్తం కూడా మీకు ఈ మెదడుకి రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఈ కళ్ళు తిరగటం అన్న సమస్య తగ్గుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ కుర్చీలు లేవు సోఫాలు లేవు మీరు అలాంటి ఫంక్షన్లో ఇబ్బందిగా ఉంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కనీసం ఈ మీకు రెస్ట్ రూమ్స్ ఉంటాయి టాయిలెట్కి వెళ్ళండి టాయిలెట్ రూమ్కి వెళ్ళి టాయిలెట్ రూమ్ మీరు వెస్ట్రన్ కమోడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద కూర్చోండి కూర్చొని ఏం చేస్తారంటే తలను బాగా కిందకి వంచి ఆ మోకాళ్ళ దాకా వంచాలి వంచి కొద్దిసేపు ఆ మోకాళ్ళ మీద తలను ఆనించి ఉంచండి అప్పుడు మీకు ఈ డిజీనెస్ అంటే ఈ కళ్ళు తిరగటం లేకపోతే ఈ భ్రమ ఈ సమస్య తగ్గుతుంది ఇక ముఖ్యంగా ఇలాగ కళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆహార విషయంలో మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలామంది ఎంటీ స్టమక్ మీద ఉన్నప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతాయి కాబట్టి ఆహార విషయంలో కనీసం రోజుకి మూడు సార్లు ఆహారం తీసుకోవడం అనేది ఒక నియమం కింద పెట్టుకోండి చాలామంది పని ఒత్తిడి వల్ల కానీ లేకపోతే డైటింగ్ వల్ల కానీ డైటింగ్ పేరుతో కానీ ఇలాగా ఆహారం మానేస్తారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ రక్తంలో కొంత బ్లడ్ షుగర్ అనేది ఉండాలి అంటే కొంత చక్కెర ఉండాలి కొంత గ్లూకోజ్ ఉండాలి కానీ తినకపోవడం వల్ల గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి అప్పుడు ఈ మెదడుకి ఈ గ్లూకోజ్ అందదు కాబట్టి రక్త ప్రసరణ ద్వారా ముందే రక్తం తగ్గుతుంది దాంట్లో గ్లూకోజ్ కూడా ఉండదు ఇది దాంతో కళ్ళు తిరుగుతాయి తలు తిరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఒకటే రకమైన ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే లిక్విడ్ డైట్ ఇలాంటివి అంటే అచ్చంగా ఫ్రూట్ జ్యూస్లు మాత్రమే తీసుకొని ఊరుకుంటూ ఉంటారు అచ్చంగా కూరగాయల రసమే తీసుకొని ఊరుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటప్పుడు కూడా ఇలా కళ్ళు తిరుగుతాయి కాబట్టి ఎందుకు తిరుగుతాయి అంటే మినరల్ బ్యాలెన్స్ అంటే మినరల్ బ్యాలెన్స్ అనేది జరగాలి అంటే ఖనిజ లవణాలు నిష్పత్తి సక్రమంగా ఉండాలి కొంతమందికి ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఇలా కళ్ళు తిరుగుతాయి కాబట్టి మీరు దీనికి పరిష్కారం ఏమిటంటే రోజు మొత్తం మీద కనీసం ఒక మూడు సార్లు సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి ఇలాగ సమతుల ఆహారం తీసుకుంటే మెదడుకి ఈ రక్త ప్రశ్న బాగుంటుంది అలాగే గ్లూకోజు కూడా అందుతుంది కాబట్టి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ పండ్లు అనుకోండి మూడు నుంచి ఐదు రకాల పండ్లు ఆ రోజు మొత్తం మీద పండ్లు కాయగూరలు కలిపి తీసుకోవాలి అలాగే ఇక గింజ ధాన్యం ఉంటుంది కదా అంటే బ్రెడ్ కానీ లేకపోతే అన్నం కానీ లేకపోతే ఈ గింజ ధాన్యం నుంచి తయారైనటువంటి రాగులు వరికలు సద్దులు ఏదైనా దీన్ని దాదాపుగా ఆరు నుంచి పదకొండు టేబుల్ స్పూన్లు రోజు మొత్తం మీద ఇలా విభజించి తీసుకోవాలి ఇక ఒకవేళ ఈ పాలు పాల పదార్థాలు వీటిని తీసుకోవాలనుకుంటే వీటిని కూడా తీసుకోవటం అవసరం క్యాల్షియం అవసరం కాబట్టి రెండు నుంచి మూడు కప్పుల వరకు రోజు మొత్తం మీద వీటిని పాల పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ మీరు మాంసాహారులు అయితే రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఈ చేపలు కానీ చేప మాంసం కానీ లేకపోతే కోడి మాంసం కానీ మేక మాంసం కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు ఇక మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది ఉప్పు ఈ ఉప్పుని బాగా మీరు తగ్గించి వాడుకోవాలి ఉప్పు శరీరంలో ఏం చేస్తుంది అంటే నీటిని అట్టి పెట్టుకుంటుంది మనం చిన్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా చేసాం అంటే
అది శరీరంలో ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ని తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి దీంతో ఇక్కడ ఈ మధ్య చెవిలో ఉండేటటువంటి ఆ ఫ్లూయిడ్ నిష్పత్తిలో కూడా మార్పులు వచ్చేసి తలదిగుతుంది కాబట్టి ఉప్పే కాదు నిజానికి ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు నిలవ పచ్చళ్ళు అలాగే చీజు ఇంకా ఈ చెక్కలు జంతికలు ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో ఉప్పు కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది మజ్జిగ మిరపకాయలు వడియాలు కాబట్టి ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ తగ్గించండి అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో సూపర్ బజార్లలో ఎక్కువ మంది ఈ రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ లేబుల్స్ చదవండి ఆ లేబుల్లో యాడెడ్ సాల్ట్ ఏమైనా ఉంటే అలాంటివి తగ్గించుకోండి లేకపోతే సోడియం అని ఉంటుంది ఆ సోడియం బాగా తక్కువ కంటెంట్ ఉండేది తినండి ఎంచుకొని తీసుకోండి అసలు ఇదంతా కాదు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మూలికలు ఆ తర్వాత ఈ మసాలా దినుసులు ఫ్రూట్ జ్యూస్లు ఇలాంటివి మీరు ఉప్పుకి బదులుగా వాడుకున్నారనుకోండి మీరు తినే ఆహారంలో ఉప్పు వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం రాదు అలాగే తినే ఆహారాన్ని వేడివేడిగా తిన్నారనుకోండి ఉప్పు వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు ఇక అతి ముఖ్యమైన మరొక విషయం ఉంది ఇలాగా మీకు కళ్ళు బయలు గమ్ముతున్నప్పుడు కదలిక విషయంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదలికను ఎప్పుడు కూడా ఉన్నట్టుండి చేయకూడదు అంటే కదలికలు ఉన్నట్టుండి టక్కు మని తలలు తెప్పటం ఇట్లా చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇలాగా ఉన్నట్టుండి కళ్ళు అంటే తల తిప్పినప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతాయి ముఖ్యంగా మీరు ఏదన్నా కూర్చొని ఉన్నట్టుండి నిలబడ్డారనుకోండి లేకపోతే ఉన్నట్టుండి కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలటం మొదలు పెట్టారనుకోండి కళ్ళు తిరుగుతాయి ఇది అంతే ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరేం చేయాలి ఇలా కళ్ళు తిరగకుండా కళ్ళు బయలు కమ్మకుండా ఉండాలి అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా దశల వారీగా కదలాలి ఎలా వదులుతారు ఉదాహరణకు మీరు మంచం మీద పడుకున్నారు అనుకుందాం లేవాలి తక్కువ ఒక స్ప్రింగ్ లాగా మీరు లేచి నిలబడి కదలకూడదు నడవకూడదు ఏం చేయాలి ముందు పక్క తిరగాలి పక్క తిరిగి అంచుకొచ్చి కాళ్ళు వేలాడేసి కూర్చోవాలి ఇలాగా ఈ కూర్చున్న పొజిషన్లో కనీసం ఒక ముప్పై సెకండ్ ఉండాలి అంటే లెక్క పెట్టండి ముప్పై సెకండ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా ముప్పై ఒంట్లో లెక్క పెట్టారనుకోండి ముప్పై సెకండ్లు అవుతాయి ఇలా ముప్పై సెకండ్ కూర్చొని అప్పుడు కదలండి అప్పుడు మీకు కళ్ళు బయలు కమ్మకుండా ఉంటాయి ఇక అతి ముఖ్యమైనటువంటి మొక్క ఒక విషయం ఉంది మీకు ఇలాగ తరచుగా కళ్ళు బయలు కమ్ముతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాయామాలు ఉన్నాయి వీటిని నేర్చుకొని మీరు రోజువారీగా సాధన చేశారనుకోండి కళ్ళు బయలు కమ్మకుండా ఉంటాయి అసలు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఈ వ్యాయామాలు చేయటం ద్వారా మెదడుకి ఈ కదలికలను అలవాటు చేస్తాం అంటే కాంపెన్సేషన్ మెకానిజం అంటారు అంటే ప్రత్యాహార కర్మ ఒక పర్టికులర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని మరమ్మతు చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఈ ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు ఎంచుకుంటుంది కాబట్టి కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం ఇది కాబట్టి ఈ వ్యాయామం ద్వారా మీరు మీ తలకి మీ చెవుల లోపలికి ఒక ఒక రకమైన సందేశాన్ని పంపించగలుగుతారు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఈ వ్యాయామం చేయాలి ఏం వ్యాయామాలు చెప్పుకోబోతున్నాం వీటిని ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి మూడు సార్లు కూడా రిపీట్ చేయాలి ఇలాగా మూడు సార్లు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మీకు చక్కటి ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది ఎలా చేయాలి అంటే దీన్ని ప్రతిసారి కూడా ఉదయం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు రాత్రి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు వీటిని రిపీట్ చేయాలి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం వల్ల మీకు ఈ బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అప్పుడు మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అయితే ఈ వ్యాయామాలు మనకి మెదడుకి మళ్ళీ తిరిగి తరిఫీది నిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో కాస్త కళ్ళు తిరుగుతాయి కాబట్టి ఈ వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు కళ్ళు తిరగకుండా ఉండాలంటే మీరు ఒక చక్కటి సౌకర్యవంతమైన కుర్చీలో కూర్చోవాలి సేఫ్ ప్లేస్లో కూర్చోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడన్నా మామూలుగా నిలబడి చేశారనుకోండి వ్యాయామాన్ని కళ్ళు తిరుగుతాయి కింద పడిపోతారు అది కుర్చీలో కూర్చుంటే ఈ కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోవడం అన్న సమస్య రాదు కాబట్టి స్థిరంగా కుర్చీలో కూర్చోండి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఈ వ్యాయామాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే వ్యాయామాలు మీరు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కళ్ళు తెరిచి ఉంచాలి అప్పుడు మీకు ఈ మెదడుకి ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఇలాగా ఈ వ్యాయామాలు చేయాలి సరే మరి ఈ వ్యాయామాలు ఏమిటి ముందు మొట్టమొదటి వ్యాయామం ఏంటంటే రెండు రకాల వ్యాయామాలు ఉంటాయి మొదటి వ్యాయామం తలని అటు ఇటు తిప్పటం అంటే హారిజాంటల్ హెడ్ రొటేషన్స్ ఇది ముందు తెలుసుకుందాం ముందు ఏం చేస్తారు కుర్చీలో కూర్చోండి కూర్చొని ఎదురుగా స్ట్రైట్గా చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు మీ తల ఉంటుంది కదా తలని పూర్తిగా ఈ కుడివేపు తిప్పండి కుడివేపు అంటే మీ గడ్డం ఉంటుంది కదా ఇది ఈ భూమికి సమాంతరంగా ఉండాలి ఇలాగ పూర్తిగా కుడివేపు తిప్పాలి అంటే ఈ భుజం ఉంటుంది కదా భుజం మీద నుంచి ఇలాగా కుడికి తిప్పాలి ఇలాగ ఇప్పుడు ఇలా తిప్పిన తర్వాత
ఒక పక్క నుంచి ఒక పక్కకి తిప్పాలి ముందు నెమ్మదిగా మొదలుపెట్టండి మొదలుపెట్టి వేగం పెంచండి ఇలాగా కనీసం ఒక ఇరవై సెకండ్ల పాటు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఆ తర్వాత కొన్ని నిమిషాల పాటు రెస్ట్ తీసుకోండి ఇక తలను తిప్పడం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వర్టికల్గా తలను వంచటం అంటే తలను వంచటం కూడా అవసరం దాంతో ఈ సెమీ సర్కిల్ కెనాల్స్లో ఉండేటువంటి లూజ్ బాడీస్ ఒక పక్కకి సర్దుకొని మీకు ఈ తల తిరగటం అనేది తగ్గుతుంది మరి ఈ వర్టికల్ హెడ్ రొటేషన్స్ ఎలా చేయాలి ఇది తెలుసుకుందాం ముందు కుర్చీలో కూర్చోండి స్థిరంగా కుర్చీలో కూర్చొని ఇప్పుడు తలని కొద్దిగా ఒక పక్కకి తిప్పండి ఇలాగా అంటే ఎలా తిప్పాలి ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక ఏదన్నా ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకున్నాం ఒక వస్తువు ఉందనుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఆ తలను తిప్పి అలాగా ఆ వస్తువుని చూస్తున్నట్టుగా తలను తిప్పాలి అయితే ఇలా తలను తిప్పేటప్పుడు ఈ గడ్డం ఉంటుంది కదా ఇది భూమికి సమాంతరంగా ఉండాలి అంటే ఇట్లా ఎత్తకూడదు భూమికి సమాంతరంగా ఇలా తిప్పాలి ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైన విషయం ఇలా తిప్పిన తర్వాత ఇట్లా కుడికి తిప్పుతారు కదా అప్పుడు మీ ఎడం చెవి ఉంటుంది ఈ ఎడం చెవి మీ ఎడం మోకాలు ఆనించాలి అంటే ఎడము చెవిని తీసుకొచ్చి ఎడము మోకాల వరకు తీసుకురావాలి ఆనించకూడదు ఒక అడుగు దూరం వరకు వంచాలి అంటే మీరు పూర్తిగా ఇలాగా వంగి దాదాపుగా ఎడము మోకాల వరకు ఈ తలను తీసుకురావాలి అయితే మోకాలను టచ్ చేయకూడదు టచ్ చేయకుండా కాస్త ఒక అడుగు దూరంకి ఉంచాలి అంటే మెడను మాత్రమే ఉంచాలి ఇలాగా ఒక హారిజాంటల్గా ఒక అడుగు దూరం వరకు మోకాలని మోకాల వరకు చేరుకోవాలి తలతోటి తర్వాత మళ్ళీ మామూలు పొజిషన్కి రండి మళ్ళీ కిందకి వంచండి మళ్ళీ మామూలు పొజిషన్కి రండి ఇలాగ మీరు అంతసేపు ఒక ఇరవై సెకండ్ల పాటు చేయాలి అలాగా ఎడమ చెవితో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కుడికి తిరగాలి ఇప్పుడు ఈ కుడి చెవిని కుడి మోకాలకి వంచి టచ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఒక అడుగు వరకు వంచాలి అంటే అడుగు దూరం వరకే వంచాలి పూర్తిగా టచ్ చేయకూడదు ఇలాగా దీన్ని కూడా అంతే ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఒక కనీసం ఒక ఇరవై సెకండ్లు అట్లా చేస్తూ మళ్ళీ మామూలు పొజిషన్కి రావాలి మళ్ళీ చేస్తూ ఉండాలి ఇలాగా రిపీట్ చేయండి అంటే రెండు వైపులా చేయండి దాంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ ఆ మధ్య చెవిలో ఉండేటువంటి లూజ్ పార్టికల్స్ సెట్ అవుతాయి సెట్ అయ్యి మీకు వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది ఇలాగా రెండు చెవులు అంటే రెండు పక్కలా కూడా ఆల్టర్నేట్ చేయండి ప్రతిసారి కూడా ఒక ఇరవై సెకండ్లు పాటు చేయండి దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇక ఇలాగ మీకు తల తిరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రమాదకర సంకేతాలు ఉంటాయి వాటి మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఈ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు ఇలా తల తిరుగుతున్నప్పుడు దానికి స్పష్టమైన కారణం లేదనుకోండి లేదు మాటి మాటికి తల తిరుగుతుంది అనుకోండి లేదా అదే పనిగా పద్ధస్తమానం తల తిరుగుతుంది అనుకోండి అది ప్రమాదకరమైన లక్షణం కింద అనుకోవాలి అసలు చేయకూడదు అలాగే మీకు ఇలాగ కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు మాట్లాడటం కష్టంగా ఉన్న మింగటం కష్టంగా ఉన్నా అసలు చేయకూడదు అది ప్రమాదకరమైన సంకేతం అలాగే మరొక విషయం మీకు ఇలాగా ఈ కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు శరీరం అంతా చచ్చు పడిపోయినట్టు అయింది అనుకోండి తిమ్మిరిగా ఉందనుకోండి లేకపోతే సూదులు గుచ్చుతున్నట్టు ఉందనుకోండి లేదా ఒక పక్కన అంతా కూడా మీకు ఆధీనంలో లేనట్టు అనిపించింది అనుకోండి అసలు చేయకూడదు అది ప్రమాదకరమైన లక్షణం అలాగే మీకు ఇలాగ కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు విపరీతమైన తలనొప్పు ఉంది అనుకోండి అసలు చేయకూడదు ప్రమాదకరమైన లక్షణం అలాగే మీకు ఇలాగ కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు ఉన్నట్టుండి మీ చూపు కనిపించడం మానేసింది అనుకోండి అంటే స్పష్టత పోయింది అనుకోండి అప్పుడు అసలు చేయకూడదు అలాగే ఇలాగ మీకు కళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు రెండు రెండుగా దృశ్యాలు కనపడుతుంది అనుకోండి ప్రతి ఆబ్జెక్టు రెండుగా కనపడుతుంది అనుకోండి అసలు చేయకూడదు అలాగే మీ చెవుల్లో ఒకవేళ గుయ్యమని సౌండ్ వస్తుంది అనుకోండి కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు అప్పుడు అసలు చేయకూడదు టినైటస్ ఉంటే అసలు చేయకూడదు అలాగే మరొక విషయం ఉన్నట్టుండి వినికిడి పోయింది అనుకోండి మీకు కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అసలు చేయకూడదు అలాగే మరొకటి మీరు పడిపోయినప్పుడు అప్పుడు మామూలుగా అంతకుముందు మామూలుగానే ఉండి పడిపోయిన తర్వాత కళ్ళు మీకు బయలు కమ్ముతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు కూడా అసలు చేయకూడదు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి ఇలాగా ఈ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇతరత్ర మీరు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే ఒక ప్రథమ చికిత్సలాగా కళ్ళు బయలు కమ్మటం అన్న సమస్య నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు అయితే ఒకసారి ఈ సమస్య ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే లేదా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రమాదకర సంకేతాలు ఉంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో నిర్ణీత కాలం పాటు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ డిజీనెస్ అన్న సమస్యని మీరు పూర్తిగా జయించగలుగుతారు 
ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం 